বন্ধুরা আমরা পড়ছি বই পড়া প্রবন্ধ প্রবন্ধটি লিখেছেন প্রমোদ চৌধুরী এই প্রবন্ধের আগের অংশগুলো তোমরা পূর্বের ভিডিওতে পেয়ে যাবে আজকে আমরা তার পরের অংশ থেকে পড়ছি শিক্ষার মাহাত্মে আমিও বিশ্বাস করি এবং যিন যাই বলুন সাহিত্য চর্চা যে শিক্ষার সরল প্রধান অঙ্গ সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই হ্যাঁ বন্ধুরা এই কথাটা কিন্তু সত্য আমরা কিন্তু শিক্ষার মাহাত্মে মানে শিক্ষার মর্যাদা শিক্ষার মর্যাদা শিক্ষা যে শিক্ষার মর্যাদা সবার উপরে এটা আমিও বিশ্বাস করি এবং যিনি যাই বলুন সাহিত্য চর্চা শুধুমাত্র সাহিত্য চর্চাই যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু লোকে যে তা সন্দেহ করে এখন প্রশ্ন হচ্ছে লোকে কেন সন্দেহ করে যে সাহিত্য শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ তার কারণটা হচ্ছে তার কারণটা উনি বলে দিচ্ছেন তার কারণ এই শিক্ষার ফল হাতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ কোনো নগদ বাজার দর নেই বন্ধুরা কথাটা আমি একটু বুঝিয়ে বলি এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এই লাইনগুলো তোমরা মনে রাখবা তোমাদের পরীক্ষার জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যে লাইনগুলো তোমাদের খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দেব সেই লাইনগুলো মনে রাখবা এই যে অন্য কালি দিয়ে যেগুলো লেখা সেই লাইনগুলো তোমাদের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমরা এই কথাটা বুঝে পড়ব শিক্ষার ফল হাতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ এই শিক্ষা কোন শিক্ষা সাহিত্য চর্চা এই শিক্ষা বলতে কোনটা বোঝাচ্ছে সাহিত্য চর্চা এখন মনে করো কেউ যদি দুইশোটা বই পড়ে এখন দুইশো বই পড়ে সে কিন্তু অনেক জ্ঞান অর্জন করবে এবং এই দুইশো বই পড়ে যে এত জ্ঞান অর্জন করলো এই জ্ঞান অর্জনের কোনো সার্টিফিকেট নেই তার মানে কি এই শিক্ষার যে ফলটা সে অনেক কিছু জানলো জানতে পারল তার ফলের তার জানার কিন্তু কোনো সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে না তার কোনো ফলাফল দেওয়া হচ্ছে না হ্যাঁ সে জানে আবার কি হচ্ছে এটা কোনো নগদ বাজার দর নেই মানে তুমি যে অনেক কিছু পড়েছো অনেক কিছু জানো তুমি যদি কোনো একটা জায়গায় যে বলো অর্থাৎ কোনো চাকরির ইন্টারভিউতে যে তুমি যদি বলো যে আমি কিন্তু দুইশো বই পড়েছি আমি এখান থেকে অনেক কিছু জানি আপনি সেখান থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করুন আমি সব বলে দিচ্ছি তাহলে কিন্তু তারা হাসবে তোমাকে কিন্তু পাত্তা দিবে না তোমাকে কোনো গুরুত্ব দিবে না তার কোনো নগদ বাজার দর নেই তার কোনো মূল্যায়ন নেই শুধু ইন্টারভিউ বোর্ড কেন যদি আমাদের সমাজের কারো আত্মীয় স্বজন কারোর কাছে যদি আমরা এই কথাগুলো বলে থাকি আমরা কারোর কাছেই পাত্তা পাই না আর এই পাত্তা না পাওয়ার বিষয়টা কি বলা হচ্ছে নগদ কোনো বাজার দর নেই ঠিক এই কারণেই এই কারণেই ডেমোক্রেসি বন্ধুরা ডেমোক্রেসি শব্দটার মানে হচ্ছে গণতন্ত্র গণতন্ত্র অর্থাৎ সরকারের ব্যবস্থাকে বোঝানো হচ্ছে সরকারি ব্যবস্থা এই কারণে ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র সরকার এবং সরকারের মানুষ তারা কি বোঝে না সাহিত্যের স্বার্থকথা সাহিত্য পড়ে যে কি সফলতা পাওয়া যায় তার যে কি উপকার এটা বোঝে না তাহলে তারা কি বোঝে বোঝে শুধু অর্থের স্বার্থকতা অর্থাৎ ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র সরকার বলি বা সরকার সেই সরকারের যে জনগণ প্রজারা তাদের কথাই বলি না কেন বা আমরা সাধারণ মানুষ যাই বুঝি না কেন তারা আমরা একটা জিনিস খুব ভালো করে বুঝি যে কিসে পড়াশুনো করলে কোথায় পড়াশুনো করলে কোন বইটা পড়লে আমাদের টাকা আসবে আমাদের ফলাফল ভালো হবে আমাদের সার্টিফিকেটটা আসবে সার্টিফিকেটের মান বাড়বে আমরা শুধু এই জিনিসটা খেয়াল করি আর সেই জিনিসটা খেয়াল করেই কিন্তু আমরা সাহিত্যকে কোনো গুরুত্ব দিই না সাহিত্য পড়ে যে একটা মানুষ সফল হতে পারে অনেক কিছু জানতে পারে অনেক জ্ঞানী হতে পারে সে অনেক উন্নতি লাভ করতে পারে জাতি হিসেবে অনেক উন্নতি লাভ করতে পারে এই স্বার্থ কথাটা তারা বোঝে না তারা বোঝে কোন পড়াশুনোতে অনেক চাকরি পাওয়া যাবে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যাবে আমাদের মাথায় শুধু এইগুলো ঘোরে তার জন্য আমরা শুধু বুঝি অর্থের স্বার্থ কথা বন্ধুরা আশা করি তোমরা ভিডিওটা বুঝতে পেরেছ যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে এখনই লাইক করো এবং তোমার বন্ধুর কাছে এখনই শেয়ার করে দাও এই প্রবন্ধের বাকি অংশ তোমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে পেয়ে যাবে